Beleza, pessoal. Então vamos lá. Está tudo no servidor público. Está tudo no servidor público. O que, que acontece? estatutos, a sua maioria, eles são ali da época de 1990. Por que isso? Porque veio a Constituição em 88, certo? Então, os estatutos, eles foram feitos nessa data, 1990, porém, a Constituição ela foi alterada um monte de vezes por, um, por algumas emendas constitucionais, né? foram alteradas um monte de vezes, e alguns estatutos não sofreram essas alterações. Então, qual é o cuidado que você deve ter ao estudar o estatuto do servidor? Ver se essas disposições que ali estão contidas, se elas estão de acordo com a Constituição. Vocês já tiveram várias aulas de condicional comigo, então, pela lógica, vocês sabem que se uma lei estiver em desacordo com a Constituição, o que vocês vão fazer? Segue a lei ou segue a Constituição? Óbvio que segue a Constituição. Porque nós estamos num período de neoconstitucionalismo, pan-constitucionalismo, pós-positivismo, que não, o que vale não é agora a lei. O centro do ordenamento jurídico é a Constituição Federal. Então, você pega um monte de estatuto, por exemplo, o Estatuto da Quine Castres, mesmo, Lei Complementar 25 de 97, que fala que o período probatório é de dois anos. O período probatório é de dois anos? Era dois anos. A emenda 1998 ou 45 de 2004, acho que 45 de 2004 alterou esse prazo. Então, eu vou seguir o estatuto? Não, vou seguir a Constituição. Então, veja só, antes da gente começar a estudar, os estatutos propriamente ditos. A gente tem que partir do princípio seguinte. Artigo 18 da Constituição Federal fala do que? Dos entes federados. Compõem a República Federativa do Brasil. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Todos soberanos? Sim. Todos soberanos? Não. Todos autônomos. Quem que é soberana? A República Federativa do Brasil. Então, você precisa saber que aqui, ó, a União tem um Estatuto do Servidor, Lei 8.112. O Estado de Mato Grosso tem o Estatuto do Servidor, Lei Complementar 04.90. Distrito Federal tem o estatuto dele, do servidor. Cada um dos 5.300 municípios tem o seu estatuto. Então veja, se você, como eu tenho alguns amigos que fazem concurso de procurador municipal. Procurador municipal, dá uma carreira top caras, tudo com um salário de 15 mil de salário, aí o cara tira mais 15 de honorário. Então, a galera agora vão lá prestar concurso de procurador de Londrina. Vão estudar 8.112? Não. Vai estudar o estatuto lá do estado do Paraná? Não. Vai estudar o estatuto de Londrina. Galera que em junho vai lá fazer o concurso de procurador municipal da cidade de Campo Grande. Vai estudar o Estatuto do Servidor do Mato Grosso do Sul? Não. Cada ente federado tem o seu estatuto. Às vezes o concurseiro ele fala assim, não, eu estudo só um estatuto, eu não vou ficar estudando cada um estatuto de cada ente. Então, eu vou estudar só um e vou meter bala nele. Pode dar certo isso? 
Depende. Se cair na prova dele só as questões constitucionais, se cair na prova dele só as questões constitucionais, tranquilo, né? Porque a Constituição é uma para todo mundo. Mas se cair uma coisa diferente, ele já levou tinta. Beleza? Ah, é ah, apagou também ali. Então, o problema não é cabo. Não. O problema é esse cabo aqui. Tal do cabo é um problema, hein? Eu falo isso com os cabos, eles ficam loucos. Não, não é problema não. É solução. É... Deixa o sargento saber disso, né? Então, beleza, pessoal? Essa é a observação principal. Principal. E uma das mais importantes do dia. Eu sei que você deve estar pensando assim, olha, mas o tal de ser concurseiro devia ter uma vaga direta no céu, né? Porque não existe um povo que sofre mais do que esse. Quer dizer que se eu for fazer um concurso federal, tem que estudar uma lei. Se eu for fazer uma... Isso. Se você for estudar os 5 mil municípios, você vai ter que estudar os 5 mil estatutos. Legal? Então, vamos lá. Essa é a primeira observação. Cada ente estatal tem o seu estatuto. E aí nós vamos enrolando enquanto o cabo não tenta ligar. Vamos lá. Ah, geralmente, os estatutos são para quem? Para os servidores. Olha o nome. O estatuto é para o servidor estatutário. Por que isso? Quem trabalha no Banco do Brasil? Sociedade de Economia Mista Federal. Quem trabalha na Caixa Econômica Federal? Uma empresa pública federal. Quem trabalha nos Correios? Uma empresa pública federal. Quem trabalha na Petrobras? Petróleo Brasileiro. Uma Sociedade de Economia Mista Federal. É regido pela 8.112? Sim ou não? O Estatuto Federal. Não, por que não? Porque quem trabalha em sociedade de economia mista e quem trabalha em empresa pública é seletista. Ele tem carteira assinada, ele não é estatutário. Qual a gran as grandes diferenças do estatutário e do seletista? Já vimos isso 500 vezes. O seletista ele tem carteira assinada. O regime geral de previdência dele é o do INSS. O que mais? Tem FGTS. Não tem estabilidade. E já o estatutário, ele tem todas essas... Tem a estabilidade, mas não tem esses outros benefícios. Legal? Olha, Paulo, tem... Encicou agora. Empurrou e não vai. Então, o que, que acontece? Os estatutos, os estatutos, eles são para os, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Anotem isso. Os estatutos, ou o estatuto no singular, né? O estatuto é para servidor da administração pública direta, direta, autárquica, das autarquias e fundacionais. É para servidor da administração direta autárquica e fundacional. E fundacional. Vamos lá. Quais os requisitos para ser um servidor público estatutário? Quais os requisitos? Deixa ele Ligando para lá e vamos lá os requisitos. 
Quais são os requisitos para ser um servidor público, pessoal? Vamos lá, diga. Um critério etário. Idade mínima. E quando? 18 anos. Os estatutos falam isso. Idade mínima de 18 anos. Vamos dificultar como as bancas de concurso fazem? Sobre idade máxima. Qual a idade máxima para você ser servidor público? Pela lógica. Não. Qual a idade máxima para você ser um servidor público? Você pensa assim. Ah, idade mínima 18. O máximo vai ser o quê? Da compulsória. Ah, então percebam, pessoal. Você tem que pensar como as bancas pensam. O que, que o cara pode te perguntar que vai te arrebentar no meio? Olha só, por que, que não tem a ver com 45? Porque 45 é uma idade lá do policial que alguns estatutos colocam. Mas eu disse só servidor público. O cara não pode ser servidor público há 70 anos, por quê? Porque 70 já é para aposentar compulsoriamente. Sobre a aposentadoria compulsória, é um ato vinculado ou discricionário? Vinculado. Vinculado. A lei fala que quando bater 70 anos é para ir embora com dados netinhos. Não tem como falar, mas ele é um cara bom, ele é um cara legal. Olha, ele está gostando de boa saúde física. Não. Ato vinculado. Deu 70, vai para cá, amigo. Já cumpriu sua missão. Legal? Ah, é que meu pai não pode ser aposentado. Ele trabalha onde? Não, ele é servidor emprestado. Ah, mas ele deve ser seletista. Ele deve ser Mas se ele já estava no serviço público cinco anos antes da Constituição, ele foi num trenzinho da alegria. Ele pegou estabilidade do mesmo jeito. Deve ser algum caso em especial dele. Não deixar de Deve ter algum outro problema. Ah, na situação. Um serviço, ele já tem. tem que ver o caso. Deve ser algum caso específico, não é do geral. Né? Pessoal, já que nós estamos falando de proporcional, é, já que nós estamos falando de aposentadoria compulsória, melhor dizendo, o cara, tem um amigo meu que é desse caso, ele passou num concurso para motorista da Unemat com 63. Aos 70, a compulsória pegou ele. E aí? Ele tinha quanto tempo de contribuição? Antes ele nunca tinha trabalhado, não nunca assim, contribuído. Só tinha trabalhado, mas não contribuído. Ele aposentou com quantos, quantos dias? Sete dias. Sete dias. Ah, um excelente salário, né? Aposentadoria com, a aposentadoria compulsória, então, você está vendo que os proventos são proporcionais. Sete dias. Imagine que ele ganha lá três mil reais. 3 mil reais. Divide por 30. Ele vai ganhar 100 reais por dia. Vezes 7 dias de contribuição que ele tem, a aposentadoria dele, 700 reais. Cada ano conta um dia se o cara aposenta por 30 anos. Por isso que vocês ouvem polícia falando assim: quando der 25, eu vou embora. 25 o quê? 25 anos que conta 25 dias. Então o cara ganha 9 mil reais o salário dele, dividido por 30, quanto que ele vai ganhar por dia? 300 vezes 25, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. Você não sabe fazer igual de outro jeito? Não. Aposentadoria do cara, 7,500 aos 25. Proporcional. Para você ir integral, você tem que trabalhar os 30 anos, as carreiras que são 30 e 35 as carreiras que são 35. Professor, mas daqui a pouco nem vai ter mais aposentadoria, é verdade. Então, 
Aproveita enquanto pode, né? Aproveita enquanto pode, porque está acabando tudo. Está acabando tudo. Então vamos lá. Critérios, requisitos mínimos para entrada no serviço público. Um critério etário. Idade mínima de 18. O que mais? O que mais? Vamos que nós estamos sem, nós estamos sem lei agora, hein? Agora é tudo da nossa cabeça. É por conta disso nossa. Vai, o que mais? É Gosto dos direitos políticos. Gosto dos direitos políticos. O que mais, Luciano? Quitação do quê? Quitação das obrigações eleitorais. O que mais? Quem é homem? Aptidão física e mental Apurado por exame médico O que mais? Escolaridade, Escolaridade exigida para o cargo Carteira Carteira? É. Não, aí vai ser cada Aí vai ser cada lei, cada carreira específica Por exemplo, vai ser Investigador, você tem que ser habilitado. Para ser delegado, você já não precisa. Igual tem um amigo que está na academia de polícia, não é habilitado. Mas, mas, mas pode delegar não ser habilitado? Pode, ele vai conduzir viatura, ele vai conduzir inquérito, não viatura. Mas, e, e aí alguém que ele é parado no abrigo, se contribui depois? Ele nem dirige, ele vai com a mulher, ele ah. não tem que levar ele passeio, ele não dirige, ele não tem que ir habilitado. Ele não gosta de dirigir, ele não dirige. Então veja, essa situação aqui, ó, tá, parece que está faltando mais uma. Vamos olhar bem para esse aqui, ver se está faltando mais uma. Idade mínima de 18, gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações eleitorais, quitação das obrigações militares, aptidão física e mental, escolaridade exigida para o cargo. Nacionalidade. Nacionalidade o quê? Nacionalidade brasileira. Problematizando estrangeiro, pode ou não? Pode. Estrangeiro pode ocupar cargo público? Pode. Depende. Nos casos previstos em lei. Ah. Poder pode, né? Poder pode. Depende se o cara preenche os requisitos em lei. Depende se o cara preenche os requisitos em lei. Ah, não, tá difícil hoje, hein? É a chuva. Então, beleza. Olha só. Sobre estrangeiro, a gente já trata dele quando estudou a administração pública, lá do artigo 37, né? Lá do 37 do caput. Onde é que a gente vê estrangeiro? A gente vê estrangeiro em centros de pesquisa, em universidade, né? Então, o que, que acontece? O estrangeiro, ele pode ocupar o cargo público, pode. Desde que naquela lei específica autorize. Então vamos lá. Não, é a DM2. Está funcionando agora ainda. Ele falou que falou. Funcionando, não sei o que aconteceu. Vamos lá, mas vamos seguir isso aí mesmo. Pessoal, olha só. Esses requisitos aqui estão na Constituição. Isso quer dizer que. Ele vai ser de repetição obrigatória em qualquer estatuto, certo? Da Constituição? Ah, vai estar lá no 37 da administração pública, a gente passou por ele. Aí o que, que acontece? A administração pública pode exigir outros critérios além desses aqui? Pode. Pode? Pode. 
Então, esses requisitos aqui são requisitos o quê? Taxativo. Requisitos exemplificativos. Requisitos mínimos. Mínimos. Olha aqui, ó, no caso dos militares. Idade máxima de 20... No caso da PM aqui, foi para 35. Mas das Forças Armadas, até 28. Policial, 45. Veja que a depender do cargo, você pode, a lei da carreira e o edital, pode trazer outros requisitos. Ser habilitado, ter uma habilitação carteira D. Tem concurso que pede habilitação carteira D? Quem? Motorista. Então, são requisitos mínimos. A lei pode trazer outros requisitos. E sobre esses aqui, ó? PCD. Eu não sei nem o que é PCD. O que é PCD? O que é PCD? Pessoas com deficiência. Como é que fica a situação dos PCDs? A Constituição Federal fala que tem que reservar um percentual para eles. Então, PCD, a gente coloca assim, ó. PCD deve ser reservado um percentual para eles. A Constituição não fala qual é esse percentual. Anotem isso. A Constituição Federal não fala qual é esse percentual. Não fala. Não fala. Cada estatuto vai trazer isso. De posse dessa informação, qual é a próxima que vocês pensam? Ah, para o meu concurso, eu tenho que ver o que, que o meu estatuto fala. Eu tenho que saber o que, que o meu estatuto fala. Então, o que, que voltava? Quase voltou? Cara, ah, esse carro aqui, ó. Fala ah, o senhor ontem. Aí, eu tô... É, fala. Voltou? Agora a chave de chapolim, né? Deixa eu botar assim. Aqui, beleza. Aí. Ah, lá. Então anotem aí. Federal até 20% dos cargos para deficiente. Olha lá. Porcentagem na Constituição. Federal. Até 20%. No Mato Grosso, no mínimo, 5%. Nos municípios, cada um vai falar uma coisa. Hum, Esse legal. mínimo é de máximo, não, professor? No, no máximo, como assim? No qual está tudo? No Mato federal, Grosso. ele o máximo dele é 20. E no Mato Grosso? No mínimo 5 e no máximo 20. Ah, tá. Pergunta de concurso. Pessoa com deficiência pode ocupar qualquer tipo de cargo público? Não. Olha o preconceito, hein? <risos> Sim ou não? Não. não? não tem como. Já pensou o cara sem uma perna polícia? Vagabundo dá uma rasteira ali. Por falar em rasteira, em vagabundo e tudo mais, você viu aquele assaltante lá no Rio? O cara assaltando com uma perna só? O Rio não é para amadores, hein? O cara metendo assalto 4 horas da tarde, o cara só com uma perna. Metendo assalto, roubando o carro. Na, automaticamente a maldade quer é muito perseguir comigo. Se o carro não for automático, 
é crime impossível. Não é verdade? Se o carro não for automático, é crime impossível. Ele não vai conseguir levar o objeto. Nossa, mas você fica pensando nisso. É, é a maldade que a gente tem que parar com isso. Né? As coisas não levam a gente a lugar nenhum. Não tem como trocar a embreagem, que é impossível. Ó, já, a, a cabeça de advogado, né? Já ah. pensa na defesa do cara. Legal, pessoal. Então, o que que acontece? O que que acontece? Pessoa com deficiência, ele não consegue, ele não, não dá para ele ocupar todo e qualquer cargo, cargo público. O que que é a prova do seu concurso vai te perguntar? Qual cargo que ele pode qual arco ele pode assumir, melhor dizendo? Esse termo mesmo, ó, esse termo, os que sejam compatíveis com a deficiência. Nossa, tá parecendo danceteria, hein? Os que sejam compatíveis com a sua deficiência. Legal? Notem aí, os que sejam compatíveis com a sua deficiência. Os que sejam compatíveis com a sua deficiência. Como nós temos apenas seis horas para tratar de todo o estatuto, vocês estão vendo que nós estamos no 12, no acelerado, né? Estão vendo que nós estamos no 12, no acelerado. E a aula de ontem, acharam legal? Nossa, estava editando a aula agora há pouco. Bem legal, hein? Mas até amanhã eu subo ela para o site. Vocês entram na área do aluno e eu acho legal e resolvendo aquelas questões várias vezes. Tem um conhecedor que ele fez um curso, ele é, ele é deficiente. Certo. Ele é um curso da Polícia Civil, passou em primeiro lugar. Para qual cargo? Para. Acho que foi para escrivão. Para escrivão um pode ter sua deficiência. Aí. Ele falaram que ele não podia assumir e tal, porque a arma ia ter que adaptar o caso dele dele. Isso deve ser, pode ser já ir, ele gasta até por cima na cidade. Conheço, conheço. Para escrivão pode. Aí para ele... investigador não pode. Aí ele entra um processo contra o vai embargar o concurso. Vai ganhar, vai ganhar. Entendeu? No final, né? E aí ele, se ele conseguir embargar o concurso toda não. Embargar o concurso não consegue, o concurso esteja acabou, né? Ah, o concurso acabou. O máximo que ele consegue é tomar posse. E para ser escrivão, escrivão pode ser pessoa com deficiência. E investigador não. Por que isso? Isso é constitucional ou é inconstitucional? Hã? Constitucional, né? Perfeito. Porque o escrivão fica mexendo com o processo, com o papel. O investigador não. O investigador não vai lá o carro na rua, vai se brigar e tudo mais. Público. 
formas de provimento de cargo público. Formas de provimento de cargo público. O que é provimento? O que é prover? Provimento, preenchimento e vacância. Deixar Legal? Então a gente começa estudando pela vacância que é mais fácil. Certo? Vamos lá. O cara morreu. O cara está vago? Foi demitido, o cargo ficou pago? Foi exonerado, o cargo ficou pago? Foi promovido, o cargo ficou pago? Sim. Sim. Aposentadoria. O que mais? Posse em outro cargo público inacumulado. Aí começam vocês. Readaptação, reversão, reintegração. Essa... Esse 
se você for olhar bem direitinho, isso é incondicional. Mas ninguém teve essa sacada ainda de começar a botar na justiça essa situação. Vamos só para explicar isso, só para vocês entenderem, ver como que o direito é fascinante. Cassação da aposentadoria e disponibilidade é porque antes o servidor ele não pagava previdência. Não, ele trabalhava, sabe quem pagava a previdência para ele? O órgão, o Estado, a União, o município. O ser não era descontado previdência do servidor, era só o órgão que pagava, só o ente estatal. Aí era justo ter essa punição. Epa, você praticou alguma falta na demissão, vou caçar a sua aposentadoria. Mas depois da Constituição de 88, a gente começou a coçar o bolso. 11% estão querendo subir para 14%. 